汇丰堂弟子安青鸾拜见龙泉门掌门。汇丰堂弟子，令尊是安保安师傅。正是。我龙泉门一向与汇丰堂来往不多，不知你来此有何贵干的？比武学艺。怎么个比武？怎么个学艺？久闻龙泉门大名。今日想和贵门中高手切磋武艺，若打赢小女子，小女子便拜师学艺。<笑>你到底是来拜神，还是来拆庙啊？小女子诚心学艺。老二，师傅，你上。是师傅。哎，哎呀！二师兄，二师兄，嗯，安姑娘下盘好，身段好，武功好，这三毫顶一毫，我见有脸啊，不如。这位姑娘，大老远的过来找我，有什么事儿啊？比武学艺。哎呀，哎，这拜师学艺呀、啊，他得教树修啊。树修你懂吗？学费。这规矩啊，不是我定的啊，那是孔老夫子定的。你这两手空空的，你说我怎么教你本事啊？啊？那请问胡掌门，您所说的学费是多少钱啊？啊，不多，这方圆百里你打听打听，我这最便宜了，五两银子足以。好，没问题，只要您打赢我，别说五两，十两、二十两我都给你。哎呀，痛快，我就喜欢跟你这痛快人打交道啊！哎哎，交银子去吧，去柜上交银子啊！我马上就教你真本事。胡掌门，您没听明白我什么意思吧？啊，没没没，没听清楚吗？我说您要打赢我，我才拜师学艺。打打打打打赢你，给，哦，我打不赢你的话，这还得给你银子。那倒不用，如果您打不赢我，我拔腿就走。你等会儿啊，让我想想。啊，哦，也就是说，我打赢你，哎，完事儿你给我银子，我要打不赢你。我就真的再不用给你银子了，是吧？你耳朵有毛病啊！嗯，没没没毛病，这么好的便宜事儿，我当然得干了。他他打呗，行行行，打多少回都行啊！这是，哎呀，我们这名门正派还怕你一介女流？哎呦，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。承让！哎哎哎哎哎哎哎！女侠！哎哎，女侠！哎哎呦，师傅师傅，师傅你没事吧？哎呦，你没事吧？你们两个饭桶管我干什么呀？你赶紧给那女侠拿二十两银子，让她千万别把这事儿给我刷出去！快去快去呀、啊！哎呦，哎呦，哎。
我是自小生在广州，是地地道道的广州人，啊，习惯爱武，呃，学过几门三脚猫的功夫，比方说五郎棍、八卦刀，还学过几招小红拳、大红拳、通背拳，武功说高不高？打走过几个师傅，哎，比较比较，今天在此立擂。比武招师，凡是在功夫上胜过我的，我林福成都拜他为师，待遇是管吃、管住，每月文银二两。哎呦，二两啊！不过我有言在先，如果我不先说的话，那就是我的不对了。我林福成只在拳头上认师傅，但凡有一天。要是他被我打败了，我是说要是，那就那就自己卷铺盖走人吧。好了好了，我就先说到这里了。我先走几招，献丑一下。哪位要是有心上台呢，我随时欢迎，都欢迎啊，都欢迎。好，水，献丑。他人呢？走了。广州我是找不到师傅了。阿水啊，收拾一下，我们准备去佛山。好吧。
，让为师指点指点你怎么样啊？打赢我再说。哎，不是，哎哎哎哎佛山，问你要不要车？贤徒，跟为师走吧。打赢了再说认输了，二两银子。我赏你，我赏你吃一个月的臭豆腐。哼，嗯，两个月就两个月，我赔你吃都行。我怕你说了你惹不起他、嗯。我惹他干嘛呀？我曾经拜师学艺的。我就怕他不教你，我给他银子，他干嘛不教我？你说不说？哎，恢复了安邦安堂主的独生女儿。安堂。阿叔，我跟你说，我不管她是不是安豹安堂主的独生女儿，哪怕她就是公主，哇，只要打败我林福城，我就召她为师。走，这就走啊！回家，选个好日子，咱们登门拜师。出来，出来！谁呀？这是？这女的，管他是男是女，就凭这么大口气，就该好好教训她一顿。三哥
，这一女子，你别再给她打坏了。我先去看看啊。哎，不是这个。啊，都去看看啊！走走走，都看看都看看。哎、这外边谁呀、啊？这是搁这儿吵吵？我们正开会呢。啊，就是谁呀、啊？谁呀、啊？啊！<笑>扁担王、凉茶臣、黄公公、铁匠流，全到齐了。谁是扁担王？你猜。我不猜。你干嘛吧？哦。就是你啊！我说吗？哎呦，不管了，反正你们仗着我们汇丰堂之势，然后你们还想欺负我们汇丰堂的人是吧？汇丰，你是汇丰堂的人？我是汇丰堂堂主的女儿。哎呦，汇丰堂堂主的女儿，安姑娘，失敬失敬。哎，有事儿你们说。我不去，动手吧。嘿，我说小安呐，这个就是你的不对啊！我跟你说，哎。我跟你聊天，你打我干嘛呀？喂兄弟交过手了，我要是此事再打，万一赢了，以多欺少，以大欺小，胜之不武啊！哎，你们说是不是啊？啊！假如我要是输了，哎，我说的是假如啊，我以后怎么混啊？我怎么对得起我这帮兄弟啊？我当然只能讨人家。所以说，怎么算对我是没？梁，哎，各位大哥，不好意思啊，不好意思啊，够了。我这西红柿谁赔啊？啊，等会儿。哎，大哥，你赔我西红柿钱。
见的，哦，那我呢，就是比较特殊的。为什么呢？因为我爹厉害嘛。我爹呀、啊，在两广一带，武功高强，无人能敌，赫赫有名。
这里是哪里？去往广州城怎么走？啊，这里已经算是广州境内了。要到城里的话，要沿着这个山坡走。之后呢，拐个弯继续走。哦，到时候遇到路人，你再继续打听吧。好，多谢你了。啊，不客气。客官，您慢走啊！哟，客官，您来了，哎，里边请，里边请。客官，我来吧，哎，您放下，放下。好，谢了。哟，客官，有什么吩咐啊？给我准备一个干净的房间吧。好，还有点别的什么吗？呃，一煎饼，一斤牛肉，哎，送到楼上。好嘞。
弟，难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人！光天化日，朗朗乾坤，大劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高！我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐，走，哎，嗯。老和尚，你不知道这样突然冲出来很危险吗？怎么了？没看见我在练功吗？啊，师傅也是习武之人，怪不得这么心烦气躁的呢。哼，嗯，啊，没水喝了，关我什么事啊？打水去啊！啊，去呀、啊！有水喝了。阿坤，怎么没水了？水。没事，没事就好。不过啊，这水桶啊是不能使了，你得使那种水桶了啊。怎么了，臭小子？今天心情又不好了啊？行了，今天呢，你也不用挑水，什么活也不用干了，跟我下趟山。下山？啊，带你去个好玩的地方，让你散散心。嗯是啊，你不是说带我去好玩的地方吗？是啊，这儿不好玩吗？哎，这是要饭吧？什么是要饭呢？哎，这是化缘，什么都不懂。哼
丢死人了！哎，我们什么时候回去啊？什么时候回去？你什么时候化到吃食，你就可以回去了。哟哟哟哟哟！你你还脸红了你啊？你是不是觉得你很高贵呀、啊？啊！我告诉你说，你今天画不到时，你就不用回寺了。哼！我得给你解释一下，其实梁坤，你不用解释了。其实我什么都懂，不管你怎么样，我都一定会帮你的。你说你需要什么，我一定会帮你。你说吧，啊！你想多了，我一定要向你解释，我找个人向你解释啊。哎，梁坤，你不用解释，我相信你。哎，不不不，我必须解释，要不是这样吧，明天你去那人寺找我，但是你不能告诉别人。特别是你爹，啊，我懂，我先走了。哎，太不容易了。这个老和尚还说去化缘，明明就是回寺里偷懒。出家吗？杀人！杀人！人呢？人呢？哎，施主，你叫谁呀、啊？你跟他说什么？来这里杀人？杀什么人呢？我想，你是不是搞错了？喂，你说话呀！能人寺没什么人，就我跟一个老头在这里住，你会不会找错人了？啊，你不会？哎，你是不是真的找错人了？你为什么来这里杀人呢？啊？哎，我在跟你说话呢，你刚才你把门提风，我还没说你呢。这，哎，这个老和尚他会捕杀生，平时也没跟什么人有仇啊，你为什么要杀他呢？你知道杀他吗？我在跟你说话呢，你为什么不理我？绝音，绝音，你认识绝音？你怎么会认识他呢？哎，你跟他什么关系啊？我跟你说话呢，你干嘛不理我？你这个人这么没有礼貌呢？你跟他什么关系啊？你说。嗯、说呀，啊！上次被杀了，今天我成全你，你来。成了，两个一起上。我可从来不欺负老人家的，正是你逼我的。梁坤
，给你带点吃的。啊，这以后别去要饭了。呃，不是我，我懂的。可是。那是铁砂掌，铁砂掌。哎，大师，你会功夫，而且功夫这么厉害。你个傻小子，人家不仅会功夫，而且不知道比你厉害多少呢。嗯、这铁砂掌啊，着实是厉害。看来我师弟的武功有进步不小啊。你师弟他为什么要害你啊？他只是想找我比试武功而已，不是，他都说了要杀你。是啊，刀剑不长眼嘛。即使是比试武功，破手杀人和失手被杀，那是常见之事。总之啊，往后见到我师弟，你俩避开就是了。刚才他的武功，你们也都领教过了。你们两个就是再练个十年八年，也不是他的对手。他是你师弟，那么他也是和尚了。你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音，我俩自幼在南少林出家。哎，悟音这个人呐、啊，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷，十八般武艺、七十二绝技，他全都想学，全都想练。结果呢，哎，落他个学而不精的下场。悟音这个人呐、啊，好高骛远。却远不如我。每逢武学比试，他必然败名，因此他当然不服气了。所以他出招就越发的狠，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。哦，我知道了，这人后来肯定使诈。哎
，肯定被逐出市口。没错，雾音在后来的比试中，使用他自制的暗器。掌门将他逐出了少林，他还俗以后，就叫何不了。他还仍然上山拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样，我们俩就过了这么多年呐。嘿，这个合不了，也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是，但凡仇恨者，必先自毁。好了。刚才呀、啊，我们俩打也打了，你们俩呢，看也看了。现在啊，做饭去。嗯，我饿了。哼。哦。嗯。你是不是在欠我一个人情啊？为什么？为什么？我刚刚救你了。你，刚才好像是大师先出的手吧？我拜托啊，他来这么晚，要不是我及时出手，挺身而出，拔刀相送。我懂了，做饭去。哦。师傅，什么时候教我功夫啊？就现在，现在就可以、啊。就是现在吗？啊。嗯，嗯。师傅，怎么练啊？怎么练？我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的这种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！你还在等什么呀？我在等你穿我功夫啊！你这个傻小子！你不把你原来会的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。师傅，你又来这儿干嘛呀？你还要吃饭啊？谁说和你要吃饭啊？啊哼！你看这这柴也不多了，记住，一会儿多备点柴火回来，啊。嗯，这水也不满，记住，午饭前务必要把它装满。哼！哎，你看看，你怎么豆浆磨一半就不磨了？啊，去磨豆浆去。师傅，我我让你磨豆浆去。
，我这都练完功了，你也不给我指点一下，你不是要教我功夫的吗？我指点什么呀？你刚才压根儿打的就不是拳，啊？我打的不是拳是在指什么？什么也不是。那我该干嘛呀？你呀、啊，该干活了，去摸豆浆去。哼。忙着呢，哎，怎么又是你啊？怎么就不能是我了？这荒山野岭的，还有谁会来看你啊？这里是佛门清净之地，来这里的都是修仙养性的，只有野猴子才会在这里跑来跑去的。我头一回听说，磨豆浆也算修身养性啊！哎，你别来打搅我就好了，我干完活，师傅才教我功夫。你想学功夫啊？那还不简单？你有办法？想学功夫，我教你呗。你算了吧。哎，我可是汇丰堂堂主的女儿，我教你功夫，你有什么不满意的？我没什么不满意的，只要你不来打搅我就好了。谁打搅你了？我是担心你才过来看你的。哎，我说安娜小姐，快回家吧，不然你爸该骂你了。快走吧。我爹在码头帮孙师伯的忙，才没时间管我呢。你说，你是不是对我爹还有意见？你要真觉得你娘的死跟我爹有关系的话，来，杀了我，给你娘报仇吧。我跟你说，这件事情不关你的事，而且，杀我娘的也不是你爹。那是谁杀的呀？你告诉我凶手是谁，我马上让我爹帮你报仇。这是我的事，就不劳烦你了。你还是赶快回去，当你的乖女儿吧。
嗯，小伙子，不错呀，干活蛮利落的啊。哎，我九岁的时候就天天练这个，还会怕吗？不对呀，我让你提这两只水桶从小溪边一直回到寺中，中途不要打尖。哎，你看看啊，这水桶底下怎么全是泥呀？嗯，你肯定偷机取巧了。偷机取巧，大师，我这是有思想，有谋略。谋略？哎呀，哎呦，现在的年轻人呐，啊，好逸恶劳，一丁点苦啊都吃不了喽。我吃不了苦，我吃不了苦，我吃不了苦。我要是吃不了苦，我早就死了。哎，你才多大呀？你能有什么样的苦啊？我,我三岁的时候，我爹就死了。我娘被别人杀的时候，就在我眼前，我亲眼看见。在同一天，我最尊敬的师傅也被人杀了。他们还诬陷我，说是我干的。我现在没有家了，我连我哥我妹我都见不了。这不是吃苦是什么？我天天在这儿，大师，我容易吗？我，你本来就是一个人来，最终也会一个人走。哎，师傅，你现在说这有什么用啊？你说那么多废话干什么？啊？那你一想怎么样？我，我当然想报仇了。报仇？好啊，去吧。我现在。我现在就去报仇了。是啊，跟我没关系啊，去吧。好，好，好，好下山报仇，报仇你找谁啊？孙腾蛟。哎，孙腾蛟，从现在开始你的事就是我的事，你等等我。哎，快点啊！哎，快点啊！好，别住了啊！好，哎，这边，放这儿了啊！哎，好，好，好，来，来，来，来，来，小心点，来，好嘞，来，哎，小心，哎，哎。
知不知道他是朝廷侵犯？我不管他是什么犯，我今天必须让我女儿安全的离开这里。安兄，您误会了，是您闺女打我，不是我打她。呃，如果小女多有得罪，今天请给安某一点薄面，放过他们吧。你啊，不好意思，改天一定登门谢罪。哈，呃，告辞。